एयरपोर्ट के बाहर देखो इधर लोग कैसे घूमने हैं जैसे कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो क्योंकि आज फ्लाइट आएगी इधर हफ्ते में एक आधी बारी आती है बाकी यार आप सोच सकते हो पूरे देश में एक सिंगल एटीएम भी नहीं है भाई की चेन उतर गई है भाई बोला मैं ले चलूंगा सुपर मार्केट ये देखो रन वे पे अब बाइक मोटरसाइकिल आनी स्टार्ट होगी प्लेन की उड़ते ही कुछ भी सामान नहीं है हमारे पास हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी वाईफाई कुछ भी नहीं है होटल भी नहीं है मतलब दुनिया से लग रहा है डिसकनेक्ट से हो वी रेस्पेक्ट विजिटर्स गुड मॉर्निंग फ्रॉम सुबह द कैपिटल सिटी ऑफ फीजी और जैसा कि आप लोग जानते ही हो आज मैं जाने वाला हूँ दुनिया की सबसे लीस्ट विजिटेड कंट्री यानी कि तुवालू ठीक 9 बजे हमारी फ्लाइट है यहाँ से सुबह से फूनाफूती जो कि टुवालू की कैपिटल सिटी है टुवालू के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ तो मैं टुवालू ना बहुत छोटी कंट्री है सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर इनका एरिया है और ग्यारह बारह हज़ार सिर्फ इनकी टोटल पॉपुलेशन और दुनिया की मेरे ख्याल चौथी या पाँचवीं सबसे छोटी कंट्री है ये फीजी के नॉर्थ में पड़ती है और पोलिनेशिया रीजन में पड़ती है पैसिफिक ओशन के तीन रीजन से माइक्रोनेशिया मेलानेशिया और पोलिनेशिया और अगर हम बात करें हवाई जो कि यूएस के अंडर आता है और ऑस्ट्रेलिया तो इन दोनों के ना लगभग मिड वेसी में पड़ती है टुवालू को इंडिपेंडेंस मिली थी अंग्रेजों से यूनाइटेड किंगडम से 1 अक्टूबर 1978 में 9 बजे उड़नी थी फ्लाइट पौने दस हो गए अभी तक एयरपोर्ट पे ही और पता नहीं कोई लोग उठ के जा रहे हैं कोई आ रहा है भाई ये क्या बकवास है अभी अभी इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि फ्लाइट में वजन ज़्यादा होकर अपना कुछ बैग उतार रहे हैं अब उसमें हमारे बैग उतार दिए तो हमारे तो कपड़े सारे उसी में छोड़ दिए हमारे बैग वही और उठने लग रही है अभी बारी छोड़ दी मुश्किल से कोई टूरिस्ट आता है और जो हमारे जैसे आते हैं उनका सामान नहीं आता <laughs> चलो भाई प्लेन से बाहर और ये देखो भाई ये आपने देखा है कभी ऐसा नजारा प्लेन के बाहर यही लोग गड्डी गुडी कर खड़ी करके खड़े हैं स्कूटी गाड़ी वाले सारे यहीं पे एयरपोर्ट <laughs> कमाल हो गया भाई कमाल सही में ऐसा नहीं देखा पहले कभी भी मूड तो बाकी इन एयरलाइन वालों ने खराब कर दिया था काफी कि भाई बैग नहीं आया सामान नहीं आया पता होता ना मैं तो एक आधी अंडरवे टी शर्ट निकाल के रख लेते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ ये बैग है आप सोच रहे हो ये बैग तो इसमें सामान होगा इसमें भाई सिर्फ फोन का चार्जर और लैपटॉप चार्जर और लैपटॉप है इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है सिर्फ ये ये भाई वही लोग आपने देखा होगा फिर प्रायोरिटी टैक्स ये भाई जो वही बंदे हैं जो हमारे साथ वनुआतू और नांदी एयरपोर्ट तक ट्रैवल कर रहे थे पापू अनु गिनी में भी थे फ्लाइट में और ये हमसे पहले आ गए थे इधर इन्होंने हमें सिचुएशन बताई और बहुत परेशान होने वाले हम बेसिकली सारी बातों की एक बात इधर सिर्फ दो या तीन होटल है और वो सारे बुकड है क्योंकि हफ्ते में एक दो दिन फ्लाइट आती है ये लोग बुकिंग करा के आते हैं जो भी आते हैं एक दो तीन महीने पहले से ही बुकिंग हो जाती है तो अब हमें जाके अपना अलग आजमाना है कहीं पर हमें कोई होटल मिलता है बुकिंग मिलती है तो हमारे पास रहने खाने के लिए कपड़े वगैरह कुछ नहीं है चप्पल भी नहीं है नहाने के लिए साबुन वगैरह तोलिया कुछ भी नहीं है हमारे पास बेसिकली सामान देखा जाए तो तो हमें कोई रुकने की जगह ढूंढनी है कुछ कपड़े वगैरह लेने पड़ेंगे और बता रहे हैं यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है और ना ये यूँ कह रहे थे कि ये जो फ्लाइट चलती है ना फीजी से यहाँ पे इसके पास ना लिमिटेड फ्यूल होता है और तुवालू में रिफ्यूल नहीं करा सकते यहाँ पे इस एयरपोर्ट पर आप देख ही सकते हो फ्यूलिंग की फैसिलिटी तो कहाँ आएगी तो ये ना बहुत लिमिटेड सा सामान लेके जाते हैं ताकि ओवर वेट ना हो फ्यूल ज़्यादा बढ़ ना हो बिल्कुल अपना फ्लाइट का एमरजेंसी का सामान और कई बार तो क्या करते हैं जो पैसेंजर चढ़ गए ना जैसे एंड में हम बैठे थे सामान उतारे थे पैसेंजर्स को भी उतार देते हैं सामान के साथ साथ तो चलो कुदरती हमारे साथ वो तो नहीं हुआ पर अब चलते हैं देखो क्या होएगा देखी जाएगी भाई जस्ट मैंने इमिग्रेशन करा ली और देखो उधर मैं वीडियो बना रहा था उधर से चल के आ गई इधर इमिग्रेशन थी एक ही ऑफिसर थी मेरी वेट करी थी स्टैम मार के अब मैं इधर आ गया चाहे उधर से सीधा ही अंदर आ जाओ इधर कोई नहीं देख रहा कुछ भी <laughs> मतलब बहुत ही कैजुअल सिस्टम भाई और चप्पलों में थे एक दो जो ऑफिसर वगैरह मेरा राइवल फॉर्म मांग रहे थे इधर ही खड़े थे मतलब घर से उठ के आए थे अभी कच्छे में चप्पल भी नहीं थे नंगे पैर थे मेरा राइवल फॉर्म लिया और मैं आखिरी बंदा था मेरे बाद में इधर इमिग्रेशन पे उन्होंने स्टैम मारी सारे चले गए उसके बाद क्योंकि पैसेंजर तो सारे आगे उतर गए अब हम देखें कोई एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा तो उससे बात करेंगे कि भी हमें हमें कुछ वो तो दो कंपनसेशन और ऐसे है भाई फंस के खड़े हो गए क्या करें बाकी इधर फ्लाइटें नहीं आती कोई बेचारों को आदत भी नहीं है पैसेंजर देखने की ये आ गए भाई बाहर और लोग ना एक दूसरे से मतलब लिफ्ट देखे जा रहे हैं या इनके दारू दे दे इनकी हमने दारू ली थी ड्यूटी फ्री से हमारे बोर्डिंग पास पर भाई मस्त नजारे हैं यहाँ पे तो लोग देखो कैसे इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि आज फ्लाइट आई है ना हफ्ते में मैंने आपको बताया है क्या दो ही फ्लाइट आती है 
और आज वो दिन फ्लाइट आई है तो एयरपोर्ट के बाहर भीड़ लगी हुई है लोग देखने आए हुए कि भी बाहर से लोग आएंगे कुछ क्योंकि यहाँ थोड़े मोस्टली तो लोकल ये है थोड़े बहुत फॉरनर्स हमारी फ्लाइट हमारे अलावा एक दो होंगे जो बाहर से घूमने के लिए आए हुए बिजनेस के लिए आए हुए क्या बताओ तो लेकिन ऐसे जरूर है जो इधर से नहीं है तो उन्हीं को देखने आए हुए शायद लोगों की भीड़ लगी देखो एयरपोर्ट के बाहर लोग आए हुए देखने की भी आज फ्लाइट आएगी इस देश में सारे घूमने आगे एयरपोर्ट के बाद ऐसी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो अब हम जाने लग रहे हैं डिपार्चर की तरफ वापस क्योंकि उधर फीस एयरवेज का काउंटर होगा उनसे बात करके देखते हैं बैग्स के लिए है काउंटर खुला ये देखो भाई अब हम आगे डिपार्चर पे बार गार्ड था बोला चप्पल में था गार्ड भी जैसे अभी थोड़ी देर के लिए आए घर से बोला कि भी किस लिए आया मैं बोला कि भी हमारे बैग कपड़े सब कुछ वहीं पे रहेगा तो बोल रहे देख लो इधर बात करके वैसे तो कोई है नहीं फिजी एयरवेज वाला ट्राई करके देख लो कोई लोकल मिल जाए तो, तो कोई उम्मीद सी तो लग नहीं रही है भाई और ये देखो इनका वेट तोलने का कैसे रखा है चून तोलने की मशीन ना हो जैसे पर कोई नहीं बेचारे क्या करे इधर कोई आएगा तभी तो टूरिज्म बढ़ेगा कोई नहीं हम बुलाएंगे लोग और बस फिर चेहरे वैसे ना आना लेकिन इधर देखो बाकी इन्होंने वॉलीबॉल फुटबॉल रख रखी है जो है ना बाहर जिधर प्लेन खड़े होते हैं रनवे पे इधर फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलते हैं लोग फ्लाइट का जो रनवे है ये इधर है प्ले ग्राउंड है लोकल लोगों का तो ये देखो वॉलीबॉल फुटबॉल रख रखी है यहाँ यही फ्लाइट अब वापस सुबह जाएगी ना तो यहाँ पे भी हड़बड़ी सी मच गई कोई पैसेंजर उतार दिया कोई चढ़ा दिया इधर भी ऐसी हो रहा है ये देखो सारी हड़बड़ी सी मची हुई है इसे उतार दो इसे चढ़ा दो कोई पैसेंजर आ गया किसी का सामान उतार दिया हमारी फ्लाइट लैंड हो या आधा घंटा आया होगा और ये देखो सारा स्टाफ चला गया गार्ड्स वगैरह सारे उठ के जाने लग रहे एयरपोर्ट अब दोबारा एकदम खाली हो जाएगा ये देखो रनवे पे अब बाइक मोटरसाइकिल आनी स्टार्ट होगी प्लेन के उठते ही अब सीधा तीन दिन बाद खुलेगा एयरपोर्ट जब फ्लाइट दोबारा आएगी ये लगे हुए तो है भाई हमने इन्हें सिचुएशन समझाई सारी मतलब इनसे हम लड़ नहीं सकते क्योंकि इनकी गलती नहीं है जो स्टाफ इधर है बेचारों की इन पर दया सी भी आ रही है हफ्ते में दो दिन इनका एयरपोर्ट खुलता है दो दिन काम करने आते हैं दो तीन घंटे के लिए सिर्फ तो वे सीधे प्रोफेशनल नहीं होंगे तो हमने इनको सिचुएशन समझाई तो मतलब पता चल रहा है भाई इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है पर इनको ब्लेम नहीं कर सकते भाई छोड़ो जो एक मेन आदमी था ना फिजी एयरवेज का दूसरा हमारी फ्लाइट से उतरा था वो शायद वापस चला गया इस फ्लाइट में बोला कि भी तुमने इन्फॉर्म नहीं करा था ये पता ही नहीं था रहे मका भाई <laughs> हमारा बैग हम जान करके थोड़ी छोड़ेंगे तुम नहीं लेके आए ये वो देखो अब ये फिजी में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं अपने सीनियर को बहुत सी इसको उधर लिख रहे हैं पर इनका नेट ही नहीं चल रहा इधर नेटवर्क की भी दिक्कत है नेटवर्क नहीं आने लग रहे मोबाइल डेटा नहीं चल रहा वाईफाई नहीं एयरपोर्ट पे तो ये एयरवेज वाले अब नेट चलने का इंतजार कर रहे हैं जब नेट चलेगा तब इनका मैसेज डिलीवर होएगा क्या तो रे ई मेल लिखी है पर ये बात नहीं इधर मैसेंजर फेसबुक मैसेंजर पे करते सारे व्हाट्सएप ही और चीज़ नहीं जैसा मैं देख पा रहा हूँ वो ज़्यादा यूज़ करते इधर ये नज़ारे है एयरपोर्ट से ये रोड है तू रोड इधर शायद एक ही होटल है पर अब हमें लग रहा है ना होटल वगैरह कुछ भी नहीं मिला क्योंकि सबसे आखिर में निकले हम जो एक आधा कमरा शायद बच रहा होगा वो भी बुक हो लिया होगा ये देखो बच्चे कैमरा देख के राजी हो रहे हैं <laughs> बेचारों को दिखते ही नहीं है यार टूरिस्ट और एयरपोर्ट में कोई लोग नहीं दिखते आज इन्हें रौनक सी दिख रही है खुश हो गए बच्चे अभी एयरलाइन का स्टाफ जाने की तैयारी करने लग रहा है स्टाफ तो गए भी हमारी वेट में बैठे हुए हैं इनको काम थोड़ी तो कब के चले जाते हैं हाँ ये तो कब के चले जाते भाई एक गार्ड और एक ये लेडी बैठी है चलो भाई अब मैं आपको बताता हूँ क्या थैंक यू सो मच ओके भाई करपुर आगे काफ़ी देर माथा मारने के बाद मदद हुई तो हमारी पर जो हम सोच रहे थे उस हिसाब से नहीं हुई पर कोई नहीं बोल कि हम आपको ना इन्होंने फ़ोन फान मिलाए तो बोले सौ डॉलर दे देंगे मैं बोला ठीक है सौ अमेरिकन डॉलर <laughs> फिर बोले नहीं ऑस्ट्रेलियन डॉलर अब 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं अपने इंडिया के पचपन सौ छप्पन सौ रुपये उसमें अब हमें अगले तीन चार दिन के कपड़े लेने हैं जो कि मुझे लगता है शायद नहीं आएंगे क्योंकि इन देशों में कपड़े महंगे हैं दो ढाई हज़ार की एक शर्ट आती है किसी दुकान से लोग क्योंकि सारी चीज़ इम्पोर्ट होकर आती है तो और बैग में सिर्फ कपड़े नहीं थे भाई और भी चीज़ थी हमारे खाने पीने का हम इतने मांस मच्छी खाते नहीं तो हम थोड़े अपना वेजिटेरियन सामान बैग में लेके चलते हैं उसमें पीनट बटर और मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारे ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट भी था बीजोगा वो सब चीज़ वो चीज़ तो आ नहीं सकती और एक आधी इमरजेंसी की दवाई वगैरह भी चप्पल भी थी उसमें और इसी तरह का सौदा था सारा जो कि वो अब हम खरीद भी नहीं सकते और खरीदने पाए तो वो तो बहुत महंगा पड़ेगा प्लस हमारे जो टाइम ख़राब हुआ और जो एफर्ट्स लगे एक्स्ट्रा अब हो सकता है जो होटल हमें मिलना था वो भी ना मिले तो कंपनसेशन हिसाब से सौ ऑस्ट्रेलियन डॉलर बहुत ज़्यादा कम है मैं आपको बताऊँ तो बहुत ज़्यादा कम 
पर चलो तो अभी है एक बारी कुछ तो मिला फिर ईमेल पे इनसे बात करेंगे अब इधर हमने सोचा कि भाई पहले सिम कार्ड दे देते हैं ये सिम कार्ड की उन्होंने दुकान बताई लेकिन कह रहे हैं तीन बजे बंद हो जाती है और तीन बजने में अभी पौना घंटा है तो चल के एक बार देखते हैं एक यही दुकान है बस जो ये कह रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर ही एक बैंक ही है और दूसरा बैंक है नेशनल बैंक ऑफ टूवालू उधर है ये दो ही बैंक है और ये दोनों बैंक भी वीकेंड्स को बंद होते हैं इसके अलावा ए पूरे देश में कहीं पे कोई भी नहीं है तो अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ के पैसे निकलवा लोगे इस देश में तो इम्पॉसिबल है टूवालू में आओ तो भाई कैश लेके आना और वो भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेके आना इधर बंद हो गया ठीक है भाई सिम भी नहीं मिल रहा हमें ये भी बंद हो गया और वो हमसे पूछ रहे थे कि भाई तुम रुके हुए कहाँ पे हो अगर तुम्हें कॉन्टैक्ट करना हो तो एयरलाइन वाले हम बोले भाई हमारे पास कोई होटल भी नहीं है क्योंकि सब बुक था ऑनलाइन तीन चार ही होटल हमने सोचा जाके पता करेंगे और जाके भी नहीं मिलता तो कहीं पे भी पेड़ पे वो है मक्सा होता है उस पर सोच जाएंगे या प्लेटफॉर्म पे रन पे सोच जाएंगे कहीं सोच जाएंगे ऐसे ही भी हम तो प्रिपेयर है उस चीज़ के लिए और हमारे पास टाइम ही टाइम है अब तीन दिन बाद हमारी अगली फ्लाइट है तो बेसिकली आज का दिन और तीन दिन चार दिन हो गए और फिर उससे अगला दिन पाँच दिन के हमारे पास कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं अगले पाँच दिन का जुगाड़ करना है बस ये छोटे छोटे बैग हमारे पास जिसमें फोन के चार्जर है और कुछ भी नहीं <laughs> अच्छे फंसे भाई थोड़ी देर पहले आते पौने घंटे पहले जब हम आए थे एक घंटे पहले मान लो इधर थोड़ी सी रौनक थी ये एयरपोर्ट था थोड़े लोग बाहर देखने आए थे कि भी फ्लाइट आएगी फ्लाइट आएगी अब सारे चले गए बिल्कुल बंद कुछ भी नहीं <laughs> कौन कह सकता है ये एयरपोर्ट है बिल्कुल ही और एयरपोर्ट पर पीछे गाड़ियाँ जा रही है लोग जाके उधर खेल सकते हैं रोड पर कुछ भी करो फुटबॉल वगैरह रखी थी शाम को शायद हम इधर एयरपोर्ट पर खेलने आ जाए रन पे और बिल्कुल एकदम खाली सुनसान अब हम जा रहे हैं भाई होटल देखने किसी होटल में कुछ मिल गई सोने की जगह तो और ये वही सिक्योरिटी वाला जो मैं कह रहा था ना घर से ये आते थोड़ी देर के लिए चप्पल पहन के एक घंटा प्लेन लैंड हुआ ड्यूटी करके वापस घर अब ये अगले हफ्ते आएंगे सीधा इधर भी भीड़ इकट्ठी थी लोगों की ये होटल क्या ये होटल तो रनवे भी है बिल्कुल <laughs> पूछते हैं भाई इधर कुछ है तो जुगाड़ इधर होटल में तो हम आ गए और ये लोग हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं बहुत सभी नहीं है ये बहुत से पूछेंगे कि भाई होटल में कमरा है या नहीं जो इधर स्टाफ के बंदे थे रिसेप्शन पे आसपास ये फिजी के लोग थे मतलब उनकी इंडियन है अपने इंडिया वाले नहीं फिजी में तो जैसे अपने इंडियंस इंडो फिजियंस भी बहुत है पर ये भी हिंदी बोलते समझते हैं तो ये बेचारे बहुत हो गए थे ओ हो आप यहाँ पर आए और इंडिया से इतनी दूर से मतलब ये मम्मे थोड़ी सिंपति जी देने लग रहे और वैसे अच्छे चलो इंतज़ार कर रहे हैं बोस आएगा तो बताएगा कि यहाँ पे कमरा है या नहीं है उसके बाद आगे की देखें कोई स्कूटर लेना है सिम कार्ड लेना है कपड़े लेने हैं अभी तो बहुत सारी बड़क हो रहा है पहले लेकिन रुकने की बड़क मिटाते हैं इसमें तो भाई कमरे हमें नहीं मिले फूना फूला ना फूना फूला नाम था इसका फिला मोना फिला <laughs> भाई इसमें फिला मोना में तो हमें कमरे नहीं मिले फुल था अब हम जा रहे हैं दूसरे होटल में इनका इधर इस गवर्नमेंट बिल्डिंग के पीछे एक होटल है वो ट्राई कर दो और थोड़ा थोड़ा मी भी बरसने लग गया हालांकि हल्की सी धूप है थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी हमारी छतरी भी दरअसल उस बैग में थी ये देखो बच्चे बिंगो ये क्या भाई एयरपोर्ट का सिक्योरिटी गार्ड है मैं बाई करता हुआ जा रहा था <laughs> ये आ गया भाई एक और होटल और काम बात करे थे रनवे पे सोने की और ऐसे होटल की तरफ जाने लग रहे हैं मजबूरी में ये निचोड़ के ले लेंगे सारे पैसे अपने <laughs> अगर कमरा मिल भी गया मैं तो चाह रहा हूँ इधर मिले ही ना <laughs> इधर तो कोई है भी नहीं रिसेप्शन पे ऐसी तो बुढ़िया चल रही है यहीं सोचेगा इनसे सेटिंग करके सोफे साफे पे सोचेंगे जबकि लिखा है वेलकम बैक वी आर ओपन किधर हो भाई ओपन हाँ फ्लाइट से उतर के नहीं लगा जो गेस्ट आए होंगे उन्हें कर लिया वो चाहिए ना अब कौन पा गिला रहे आया तो है भाई एक आदमी बाहर कहा ले आया भाई तू होटल नहीं था ये कन्वेंशन सेंटर था कोई ये गार्ड आया इसने बोला कि भी होटल नहीं है ये <laughs> मैं तो डर गया था ऐसा होटल देख मैं डर गया ऐसे आईलैंड पे ऐसा होटल बना फ्रॉम हेयर ओके थैंक यू चलो भाई ये है ये तो चलो फिर भी ठीक है टूटी फूटी पाइप दिखिए फिर भी सस्ता ही मिलेगा पर इनका सस्ता भी बहुत महंगा है भाई इस देश में टूरिज्म तो है नहीं जो लोग इतने होटल्स वगैरह बनाए तो जो गिने चुने मिलेंगे वो बहुत महंगे मिलेंगे ऑब्वियसली नेट पे तूने रेट देखे थे तो क्या रेट थे नेट एक... पे तो नहीं पहले जब अवेलेबल थे कोई या फ्यूचर की डेट्स के सर एक सौ बीस पचास ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो आराम से बोल रहे हैं हाँ डेढ़ सौ ऑस्ट्रेलियन डॉलर या एक तो लगेंगे ही लगेंगे मतलब आठ नौ हजार तो एक रात के लगेंगे इस टाइप की जगह पर रुकने के भी ये देख लो देखते अब प्रिपेयर है इतने के लिए तो ये तो धर्म ये तो प्रॉपर धर्मशाला सी है भाई ये है भाई ऑलमोस्ट डेढ़ सौ ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पर इधर सीलन आ रही है उधर उधर से बढ़िया लग रहा था ये देख ये आठ हजार रुपये एक रात का कमरा इधर भाई
एक रात के देख लो आप आठ के करीब गाओ कमरा था लेकिन दिक्कत क्या है इनका वाईफाई काम नहीं करा था और बोले सिम कार्ड अब आपको मिल ही नहीं सकता क्योंकि वीकेंड पे सिम कार्ड की दुकान बंद होती है और बोली और दिन भी बस मंडे को खुलेगी तीन बजे तक खुली होती है एक ही वो दुकान थी वो ऑलरेडी बंद थी बोले इंटरनेट भूल जाओ इंडिया के एयरटेल के सिग्नल नहीं आ रहे फिजी का जो सिम था उसके भी यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे इस होटल में बोली वाई है लेकिन बोला वो डाउन चल रहा है हमारा सर्वर तो वो ठीक हो जाएगा मैं हम बोले कब तक ठीक हो जाएगा बोले कि मंडे तक हो जाएगा मतलब दो तीन दिन में ठीक होगा ये जो आइलैंड्स की लाइफ होती है ना पहली बात तो ये वैसे ही बहुत स्लो होती है दूसरी चीज इतने आइसोलेटेड आइलैंड्स है ये पैसिफिक वाले तीसरी चीज ये चौथा पांचवा सबसे छोटा देश है मेरे ख्याल दुनिया का और चौथी चीज ये दुनिया की सबसे लीस्ट विजिटेड कंट्री है मतलब ऐसी जगह जिधर कोई टूरिस्ट आता ही नहीं तो सर्विस उस हिसाब से लोग अपने हिसाब से चलते हैं और हम इन्हें ब्लेम भी नहीं कर सकते भाई हम इनके पास घूमने आए ये तो अपना शांति में रह रहे अकेले में तो किसी भी चीज के लिए मैं इनको शिकायत नहीं कर रहा भाई इन लोगों को भाई इनकी लाइफ है कैसे ही जी छोटा सा आइलैंड अपनी मर्जी जी रहे हम तो आए घूमने इन्होंने थोड़ी बुलाया था कि हम इधर घूमने हैं तो कंप्लेन नहीं कर सकते पर वही मैं मतलब समझाना चाह रहा हूँ यूँ लग रहा है कि पूरी दुनिया से डिसकनेक्ट हो गए एकदम सामान कपड़े हमारे पास कुछ भी नहीं हमारे चप्पल जूते बस एक जूते पहन रखे एक पजामा ये कपड़े भी मेरे सबसे घटिया वाले कपड़े चलो भाई इधर एक ही और होटल है इधर चल के देखते हैं उस होटल में भी पीछे जिसपे हम गए थे एक ही कमरा था और इसमें देखते हैं वाईफाई हो और कमरा हो तो इसमें रुक जाएंगे इन्होंने देख ये लगा तो रखे ये ऊपर ये छतरी सी रिसीवर ये इंटरनेट के लिए होगी ये देखो इधर के घर से खुश है लेकिन लोग अपने में मस्त है सारे खेल कूद कर रहे हैं हर आदमी जो भी पास से गुजर रहे हैं हाय हेलो बाय कर रहे हैं एस फार्म होटल ये रहा काश कमरा पा जाए भाई और वाईफाई पा जाए हे हाय चलो भाई दिस वन ओके ये तेरे बॉस पे कार उसमें पे जाना बता बारा कहीं फर्क है बस पर उसमें वाईफाई नहीं है बस इतना हुआ है चल ठीक है मजबूरी है क्या करें ये तो बहुत ही छोटा सा कमरा है और इसमें तो घुटन सी होने लग रही है कोई खिड़की वेंटिलेशन कुछ भी नहीं है और एक सौ बीस ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है कमरा भी वही ये भी सात सवा सात हजार रुपये का इंडिया के इसमें बस वाईफाई है सिर्फ ये फर्क है कमरा तो उसके आसपास भी नहीं है वो तो काफी सही साइज है चाहे सीलन आ रखी हो पर वेंटिलेशन थी खुला था बहुत मेरे तो सांस ही नहीं आने लग रहा भाई इधर सही बताओ ना अंदर कमरे में इतनी ज्यादा घुटनसी होगी क्लोस्ट्रोफोबिक सा फील हो रहा है बिल्कुल भी बाहर की हवा कुछ नहीं छोटा सा कमरा एकदम ऐसे क्या करे अब भाई कोई इलाज भी नहीं है पहला वाला होटल बुक था दूसरा ऑप्शन था उधर वाईफाई नहीं था वाईफाई के बिना दिन कटेंगे नहीं इधर बस ये तीसरा और आखिरी ऑप्शन यही है आज से चार साल पहले कॉलेज से पास आउट होते ही मैंने कोई जॉब करने की जगह ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट कर दी और इसे ही अपना फुल टाइम बिजनेस बना दिया और फिलहाल 2023 में मैं छह कॉन्टिनेंट्स और सत्तर से ज्यादा कंट्रीज में घूम और रह चुका हूँ घर से बिना कोई पैसे लिए किसी देश में जाकर मैंने एक्टिव वॉल के नाई किया तो किसी देश में जाकर सर्फिंग सीखी किसी देश में मैंने वॉलंटियर करके बच्चों को पढ़ाया तो किसी जगह खुद क्लासेस लेकर वहां की लैंग्वेज सीखी मैंने दुनिया के सबसे एक्सट्रीम वॉर जोन से लेकर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव प्लेसेज और दुनिया की बेस्ट पार्टी सिटी से लेकर चीपेस्ट प्लेसेज ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और मोस्ट विजिटेड टू लीस्ट विजिटेड कंट्रीज सब देखा इन्हीं ट्रैवल एक्सपीरियंसिस को जीने मेरा खर्चा भी काफी हुआ लेकिन अपनी इस ऑनलाइन ट्रैवल ब्रांड से ही मैंने एक करोड़ से ज्यादा की इनकम भी करी और इसीलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ कैन यू बी गेटिंग पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड वो सभी सवाल जो आप लोगों के मन में होते हैं आप मुझसे पूछते हो कि ट्रैवल करके इनकम कैसे करें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने या बिना सोशल मीडिया का यूज करें ट्रैवल से पैसे कैसे कमाए सोशल मीडिया से कैसे और एक्जैक्टली कितनी इनकम होती है ट्रैवल के टाइम दोस्त कैसे बनाए प्लेटफॉर्म रेवेन्यू क्या और कितना होता है ब्रांड डील से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डेस्टिनेशन मार्केटिंग फ्री लांसिंग ब्रांड क्रिएशन गेटिंग पेड इंटर्नशिप ब्रॉड जैसे सभी ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर करा अपने कोर्स हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड में ये सिर्फ डेढ़ घंटे का कोर्स आपको ट्रैवल और बिजनेस से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो शायद आप सारी उम्र इंटरनेट स्क्रॉल करके ना ले पाए और जिससे आप भी मेरी तरह दुनिया घूम के अपनी ड्रीम लाइफ जी सके और उसी से पैसे कमा सके कोर्स मैंने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पैसेंजर पर अमी डॉट कॉम पर अपलोड कर दिया और आप वहां जाकर एनरोल कर सकते हैं वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कमरे में थोड़े से पसीने सुखा के निकल पड़े बाहर चप्पल वप्पल लेंगे थोड़ा एक आधे टी शर्ट कच्छा वगैरह लेंगे और क्या लेना है कुछ खाना खाना है देखते हैं कुछ दुकान करते हैं यहाँ पे ना मैंने एक लोकल आदमी से अभी बाहर निकलते ही पूछा देखते ही सारे हंसने लग जाते हैं एल ओ सी करते हैं तो मैंने पूछा कोई कपड़ों की दुकान है क्या
और मतलब सीधी रोड सी है चौड़ा तो है ही नहीं और फिर ऐसे कर्व में है मोस्टली लोग क्या करते हैं लोकल्स ना यहाँ पे स्कूटर रखते हैं अपने पास तो कोई घूमने आए बाई चांस टूरिस्ट तो वो उनसे ही लोकल रेंट पे ले लेते हैं स्कूटर वो अपना दस पंद्रह ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दे देते हैं एक दिन के लिए लोकल घूमने के लिए वैसे तो चाहे पैदल ही घूम लो पूरा देश पर फिर भी दिन में इधर उधर जाना हो तो स्कूटर सही ऑप्शन है ये कोई स्कूल है यहाँ पे देखो सब ने स्कूटर ले रखे इस तरह के हमें अगर होटल नहीं भी मिलता ना वो तो फाइनली चलो एक होटल में मिल गया हमें कमरा नहीं भी मिलता तो ये लोकल से मेरे को इतने फ्रेंडली लग रहे हैं हम किसी को भी कहते हैं ना भाई आपके यहाँ बाहर सोचेंगे हम लोन में हमें एक चदर दे दो और क्रीम क्राम लगा के मच्छरों की जुगाड़ करके सो भी जाते लोग सोने देते खैर सोने ही नहीं देते तो कहने की बात है हम कहते तो बोलते अंदर ही सो जाओ जिस हिसाब से मेरे को लोग लग रहे हैं आगे बहुत अच्छे लोग हैं यार सारे हर आदमी हंस के जा रहे हैं देखो तू क्यों रो रहा है तू भी हंस ले यही आ गया एक रेस्टोरेंट सुएज सुएज किचन मस्त खुशबू आ रही है यहाँ पे तो ये कोई शिप का कंटेनर होता है ना वो है इसमें रेस्टोरेंट है या वी केम टुडे इन द फ्लाइट राइट नाउ लाइक टू आवर्स अगो अभी तो मैं खुश नहीं था वहाँ पे पूछ रहा था ना खुश क्यों नहीं है भाई तो क्यों होने वाला है ये मैं ज्यादा हूँ मेरे खाने के ज्यादा दिक्कत होती है ज्यादा खाना खाना पड़ता है ये भाई सुएज किचन ही है यहाँ पे सबसे अच्छा रेटेड यही था रेस्टोरेंट लेकिन ये आज है पाँच बजे बंद होता है रोज आज इन्होंने कहा हमने जल्दी बंद कर दिया दो तीन बजे क्योंकि इनके कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो एक्सपायर हो गया उनका फ्यूनरल है तो उनका इन्होंने केटरिंग की सर्विस ले रखी है और कल परसों ही बंद है संडे को ही बंद है और कह रहे मंडे को ही बंद है अभी खुलेगा मंगलवार को जिस दिन हमारी फ्लाइट है और मंगलवार की हमारी फ्लाइट है साढ़े बजे की ये खुलेगा साढ़े ग्यारह बजे की शायद ये खुलेगा सुबह दस बजे तो कह रहे फ्लाइट से पहले जल्दी से आगे कुछ खा जाना हमने पूछा कोई और जगह खाने की बोले कि हम ही बड़ी और तो कोई नहीं हम बोले बता दो कोई घटिया जगह ही बता दो तो बोले ट्राई कर लो एक चाइनीज रेस्टोरेंट शायद खुला मिल सकता है और कुछ भी नहीं यहाँ पे और बोले कल संडे को तो कुछ भी खुला नहीं मिलेगा और आज भी सैटरडे इसलिए कह रहे सारी चीज़ें बंद है ये इन्होंने भाई हमें वापस दिया एक टूवालू डॉलर का सिक्का इतना बड़ा सिक्का है भाई देर इज ए नाइट क्लब इन टूवालू आर यू गो देर एट द नाइट ये जो करेंसी है ना भाई टू आलू ये आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी मतलब कुछ करेंसीज होती है यूनिक होती है भाई वो आपको वैसे भी नहीं मिलती पर ये उनमें से है जो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी कहीं भी इधर के अलावा फिर भी मतलब कुछ इवन सीरिया की भी हो सकता है आपको शायद लेबनान में मिल जाए या फिर हो सकता है जॉर्डन में फिर भी कहीं देखने में मिल जाए टू आलू की आपको कहीं नहीं मिलने वाली भाई करेंसी देखने में तो बहुत ही यूनिक सोवी नहीं रहेगी यहाँ करेंसी लेके जाना एनी वेज ही हमें बताने लग रहे थे कि इधर ना दो नाइट क्लब भी है <laughs> मतलब इतने इस देश में बोल रहे हैं आज सैटरडे आज खुले होंगे रात को तुम्हें नाइट क्लब में मिलते हम <laughs> नैन वांकुर ने कोल्ड ड्रिंक ले ली इनके पास फ्रेश खाना तो बनाने ही लग रहे थे बोल रहे थे फ्रिज में से कुछ लेना है तो ले लो ये एक चाइनीज खुला है भाई रेस्टोरेंट इधर चल के ट्राई कर लेते हैं कुछ मिलता है तो ये मेन्यू है यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है सारे तो छप्पन से मल्टीप्लाई कर लेना इंडिया के रुपये आ जाएंगे पोटेटोज फ्राइड चिकन पाँच इंडिया यानी कि दस ऑस्ट्रेलियन डॉलर ढूंढो भाई इसमें अपने खाने लायक कुछ है तो ये आया भाई करी चिकन और साथ में चावल अलग से ये मेरे ख्याल साढ़े ग्यारह बारह डॉलर का है जो कि इंडिया के छः सौ सात सौ रुपये का है हालांकि तरीका मैं हमने कहा भी था ज़्यादा डाल देना पर कम ही लग रही है तो खा लेते हैं भैया अभी से हेलो हेलो ये आ गई ये वही तो है चाइनीज शॉप कपड़े इस पर मिलेंगे शायद ये है तो भाई इधर कमीज वगैरह काम चलाओ उसी देखते हैं कोई शॉर्ट्स भी है आज ही मौका है यहाँ पे है तो कई नकली प्यूमा की नकली नाई की टी शर्ट बीस बीस डॉलर की बीस ऑस्ट्रेलियन डॉलर है साढ़े ग्यारह सौ रुपये की है सारी है तो नकली लेकिन मैंने कर ली भाई शॉपिंग एक चप्पल लिया है चप्पल मिल की कुदरती छोटी आ लगी मेरे साइज़ की तो साथ में एक दो नकली कच्छे लिए है <laughs> और एक जुराब लिया है एक टी शर्ट लिया है ये सब आया मेरा पैंसठ ऑस्ट्रेलियन डॉलर छियासठ ऑस्ट्रेलियन डॉलर का बैग मिला के सड़सठ था दो डॉलर का उन्होंने डिस्काउंट कर दिया तो पैंसठ हुआ पैंसठ को आप छप्पन से मल्टीप्लाई कर लो कितने शायद चार हज़ार रुपये होंगे चार हज़ार के करीब का मेरे सामान है आई एम फ्रॉम इंडिया डोंट वरी टेक यू टाइम आई एम वीर वीर आती <laughs> Am I too heavy? Yeah, very heavy. <laughs> It's not moving. You, you, you get off my my. Oh. No, <laughs> you're too heavy. I'm very too heavy. heavy. <laughs> you're very heavy, my friend. Bye. Ki chain utar gaye. Bye. Bolla. Main le chalunga supermarket. 
पर चेन ही उतर गई बाइक की यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू मैनर Slowly. We try again? Yeah, let's try. Okay, let's try again. ये भाई बोला मैं छोड़ाऊँगा. Slowly. Let's go slowly. Let's go. Which hotel? S S Farm Hotel. S Farm Hotel. Yeah. Okay. Let's go slowly. Again? Yeah. <laughs> <laughs> no good. No good. I think I should rather walk. It's uh, better to walk. Okay, okay. I'll show you then. Okay. I'll, I'll walk with you. I'll walk with you. <laughs> I leave my motorbike. And I show you. <laughs> I show you. I show you somewhere. I have to show the guest. <laughs> yeah. You're you're a nice host. It's okay. It's okay. I leave the bike here. Okay. मतलब देखा भाई आपने इस भाई की स्कूटर के चेन उतर की दो बारी मेरे को ले जाने के चक्कर में क्योंकि हम दोनों बारी हैं. Okay. Bye. If do you have a driving license? Uh yes. Motorbike? Yes, I think so. Let's, let's go and take a uh, motorbike here so you can drive. But I think it's not with me right now. Ye bhai bol raha hai pedal le jaunga aapko aur bol raha hai aapko bike bhi rent kar pe dila dunga. 10 dollar mein sahi hai humne to 15 dollar suna tha rate. 10 dollar bhi sand hai. This is Hindi. Oh Hindi. Ye aayi bhai ek do baar. No motorbike going. No. Yeah. Okay, let's go. There? Okay. Over there. ये भाई एक दुकान थी जिससे मिल सकता है दे नो मी दे नो दे नो यू आई लाइक दिस थिंग ऑफ योर्स व्हाट व्हाट इज दिस कॉल्ड व्हाट इज दिस कॉल्ड द गालन गालन गार्नेन गालन इसको लो पास ही कर लो दे डोंट हैव बाइक ये आई अब आप फोन एस एस दे दे डोंट हैव आई विल टेक टुमारो आई विल टेक टुमारो डोंट वरी कम दे हैव देयर इज अनदर प्लेस ओके You need to enjoy yourself. Today. I am enjoying so much. <laughs> you need to take a bike and enjoy yourself. <laughs> okay, let's go. See, he's he's willing to help us. There? AC? Ah, go and say hello. People are so friendly here. It's all right, you yeah. know. We don't have much. Yeah. But we can enjoy whatever we have. Yeah. Let's go and ask these guys. It seems like they have three bikes. Yeah, which one looks better? Let's ask. Let's ask. Tulo de malu de lokain. Family morning. Tulo de de lotu malalo mo de family. Ah. Three bike khade hai bhai idhar. Ek ye ye bro. Ye bhai saath aa gaya mere bolla main aapki madad karunga aapke saath pedal chalunga. Main to puchha tha bhai doodh ka milega dukaan mein bata de. Bolla na na main bike dilaunga aapko. 15 dollar ki thi waise. Ye 10 ki dila raha hai. और मतलब जेनुअनली मदद कर रहा है पता चल जाता है आदमी का कि भी कोई फायदे उठाने के चक्कर में मदद कर रहा है <laughs> दो बार तो चेन उतर की बेचारे की ये बोल रहे थे आकी आकी दे द बेस्ट एक्सप्लोरर एवर या स्पेन स्पेनिश और एवरीवेयर दे दे बीन एवरीवेयर आकी इज हियर जस्ट लाइक जस्ट लाइक टुवालन इन स्पेनिश आल्सो आकी व्हाट डू यू कॉल देयर इन योर लैंग्वेज इन स्पेनिश इट्स एया वी से टेला ओ टेला वी से एया It's the same. We, you know, you just cancel out a few yeah. letters. Yeah. It's and it's it written as out. Ella, Ella or Ella. Yo, we say Tela. Tela, Ella. Yo, it's the same. It's the same. You know. Wow, you that's it. From Spanish, and they've been the best explorer ever. That's so. true. Hi, go ahead. Do Do you have a bike? Takuki. Oh. Is this one for me? Yo, it's fifteen dollars. Not ten. No, sorry. Here it's fifteen. Fifteen. Okay, but you there? You said ten. Yo, I said over there. Mm. It's ten, but this one's new. No, it's it's not new. Okay. But okay, ten ten is okay. <laughs> ten is okay. I'll I'll get him to I'll get her to approve ten. Okay. Ten okay? Yeah. <laughs> ये दस में मना रहा है भाई ने इसके लिए बोल रही है पंद्रह मैं बोला यार दस कैसी तुम तो अभी इसे मनाने लग रहा है दस में दे दे इट्स इट्स ओके आई पे फिफ्टीन डोंट वरी आई पे फिफ्टीन
पंद्रह दे देंगे अरे अपना ये बेचारे आइलैंड पे रहते इतना आइसोलेटेड से अपना क्या जा रहा है पाँच डॉलर फालतू दे देंगे बस मन के साफ हो लुटे ना अगला अब मैं तो एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूँ मतलब ना बस पागल नहीं बनना हमें अगला मदद करे तो फालतू पैसे भी दे देंगे पैसों की कमी थोड़ी है लेकिन पागल थोड़ी बनना है भाई वो ही मोटिव है तो दिख गया भाई अगले मदद कर रहे हैं बारगेन करा रहे हैं अपन पंद्रह गया बीस भी दे देंगे भाई डू यू नो दैट दुवालू इज द लीस्ट विजिटेड कंट्री इन दर्ल्ड लीस्ट नंबर ऑफ टूर आई नो दैट विजिटेड बिकॉज There's not much information posted around the world for yeah. them to see. Do you want and, more visitors to come? And we don't come? expose those kind of information, of course. Do you want more Business visitors? Business-wise, we love them to visit. Yeah. But we have our privacy issues yeah, yeah, as well, yeah, yeah. as in we respect each other. That's true. All around. You, you, know? you, you want them you know, as visitors. You know visitors, what's right. happening with TikTok around the world, right? <laughs> And that's how it is. That you know, makes sense. We, yeah. We conserve. Yeah. And we respect how it is. Dot TV जो है ना domain अब कोई भी वेबस Dot TV. Dot TV originally Tuvalu का है. हर country का जैसे India का IN होता है. तो Tuvalu का dot TV है. और ना काफी वेबस. I look वेब after. I look after my guest in my land. I make sure he's safe. इस बाई के नाम पे रजिस्टर कराए और इसी के नाम चढ़वा दी मेरा लाइसेंस आई डी कुछ नहीं मांगा अभी भाई बोल रहे ले जाओ और ध्यान से चला के मेरे को जब भी देनी है वापिस दे जाइए कुछ भी नहीं हुआ पंद्रह डॉलर लगे तो चलो ये तो दस में ही मान जाते पर मैंने दे दिए पंद्रह और बाइक आएगी आई डी वाई डी कुछ नहीं मांगी और बोले घूम मजे <laughs> चलो भाई अपनी बाइक तैयार है भाई देखा आपने क्या जबरदस्त लोग है यार कितने मस्त लोग आई डी वाई डी कुछ नहीं मांगा और स्कूटर दे दी और बोले जा कल आज वापिस देने <laughs> और अब मैं सुपर मार्केट जा रहा हूँ दूध दही देने चलो भाई मजा आ गया ये एक और दुकान है यार इस पे तो इतने मस्त मस्त कपड़े हमने गलत जगह से ले लिए यार इस दुकान पे कितने बढ़िया कपड़े है यार ये तो दोबारा रख भी सकते थे वो सारे तो वो लिए नकली जो फेंकने पड़ेंगे एक दो दिन में तो उस दुकान पे मेरे को एक ही टी शर्ट पसंद आ गई थी लेब्रॉन जेम्स की जो भी है चलो दिख नहीं दिया छोड़ो और ये ले ली मैंने 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वो लेके यहाँ पे पास में ये सुपरमार्केट भी पता कर ली थी मैंने ये ली फाइनली अब इसमें से दूध और दही ले लेते हैं चलो दूध तो नहीं मिल रहा है मिल्क पाउडर है सिर्फ ये फालतू का डंगा थोड़ा और देखते हैं काम का सामान तो सुपरमार्केट पे कुछ भी नहीं लगा कोई ऐसा खास है तो बड़ा पर ज़्यादा कुछ काम की चीज़ें दिखी नहीं खाने पीने की ऐसे कुछ फ्रेश ताज़ा फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे आज की टू के गाने बज रहे हैं हिंदी गाने बज रहे सारे मोस्ट ये देखो यहाँ पे साबुन के रेट दिखा देता हूँ ये डिटोल साबुन है जो अपने दस रुपये की आती है वो यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि छप्पन रुपये की सारी चीज़ें इंपोर्टेड ही है तो काफ़ी महंगी है चीज़ और बहुत लिमिटेड चीज़ है दही तो मिली नहीं सिर्फ दूध मिला वो भी लिमिटेड सा था फ्लेवर्ड दूध था और बाकी मैंने कुछ फ्रूट्स लिए और एक चॉकलेट लिया इमरजेंसी के लिए बहुत लिमिटेड सा सामान है बहुत ज़्यादा लिमिटेड आप लोग देख रहे होंगे रोड पे कितना सन्नाटा है और सारी चीज़ें एकदम रुकी हुई है शाम के बजे अभी छः बज के पचपन मिनट और कोई भी गाड़ी नहीं चल रही देखो सबने गाड़ी की पार्किंग लाइट ऑन कर रखी है और खड़े हैं कोई भी हिल नहीं रहा ये देखो मैं भी रोड पर जा रहा था तो मेरे को शक सा हो रहा था भाई कोई भी आदमी नहीं दिख रहा क्या चक्कर है एकदम शांति है जिस सुपर के बारे में था वहाँ भी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है तो रोज छः पैंतालीस से शाम को सात बजे तक इनका नेशनल डिवोशन टाइम या कुछ होता है उस टाइम गाड़ी वगैरह कुछ भी ड्राइव नहीं कर सकते तो देखो सारी चीज़ें एकदम रुकी हुई है पंद्रह मिनट का रोज़ होता है मुझे पता नहीं था मुझे दुकान वालों ने बताया कि अभी मत चलाओ और पुलिस देख ले तो दिक्कत भी हो सकती है वैसे तो मैं टूरिस्ट हूँ शायद इतनी दिक्कत ना करे पर अलाउड नहीं है बिल्कुल भी देखो सारी गाड़ियाँ स्कूटर सब रुके हुए पंद्रह मिनट के लिए एग्जैक्ट गाड़ी में सात बजे तो सब ने दोबारा स्टार्ट कर ली ये देखो धीरे धीरे ये जो इधर गाड़ी खड़ी करके रुके हुए थे ये भी निकल गए सही सात बस थे एग्जैक्ट ये देखो ये चल पड़े और और एकदम से देखो कितने बाइक आ गए इधर से भी देखो एकदम से गाड़ी आ गई तो भाई सामान ले लिया मैंने सारा और यहाँ पे ना मतलब सड़क पे कुत्तों की दिक्कत बहुत है जगह जगह कुत्ते घूम रहे हैं रात को मेरे ख्याल पैदल चलना तो समस्या की बात है बाहर के आदमी वॉइड ही करो क्योंकि थोड़े से लोग हैं जानते हैं कुत्ते कौन बाहर गए कौन नहीं मैं भी यहाँ खड़ा था तो आगे चार पाँच कुत्ते सूंगे कुत्तों की यहाँ पे दिक्कत है और दूसरी चीज़ यहाँ पे ना बाहर के चाइना के लोगों ने आगे धंधा कर रखा है चाइनीज स्टोर खुले हुए तीन चार छोटे छोटे जो मैंने देखा और उन स्टोर पे सारे लोकल आदमी काम करते हैं तभी शायद उन्हें वो रहने दे रहे यहाँ पे कि भी लोकल लोगों को काम दे रखा होगा उन्हें इसलिए बाहर चीन के लोग आके यहाँ पे कुछ बसे हुए थोड़े से उस सुपर में पानी वगैरह कुछ चीज़ें महंगी थी और एक आधी चीज़ ब्रश वगैरह मिली नहीं तो टूथपेस्ट और पानी मैंने इधर से ले लिया और अब चलते वापस अपने होटल नवांकुर वेट कर रहा होगा